Так, сегодня мы с вами напишем этюд с волной, но прежде чем мы это сделаем, я хочу вам объяснить, как формируется волна, какую форму она имеет, любая волна, и как в целом волны рисовать. Здесь у нас идет нависание, а здесь идет вот этот вот подъем воды в гору. Затем следующее. Они идут не друг за другом прям, а в, некотором, в некоторую разбивку. Ну, не шахматный порядок, но есть такое, такое расхождение. Так, соответственно, смотрите, верхняя поверхность моря, она у нас отражает небо. То есть она будет голубоватой. Что еще? А, цвет самой пены. Пена может быть разные по объему, по размеру. Да? Если волна крупная, движение мощное, то и пены может быть много взлетающей. И получается целая шапка этой пены. Соответственно, она уже будет иметь определенный объем. То есть такой клубок. Да? И здесь мы тоже будем обнаруживать разные участки света и тени. То есть где-то эта пена будет ярко-кипенно-белой, где-то она уйдет в тень, вот как здесь, и будет уже серо-голубоватой, серо-сиреневой, ну, в зависимости от состояния среды, от цвета неба. Вот у меня восковой мелок. Можно использовать его, либо свечку, либо масляный мелок. Ну, По-моему, восковые самые лучшие. И часть половинку где-то листа, аккуратно, вот так вот, едва касаясь, так, чтобы мелок проходил только по бугоркам акварельной бумаги. Ну, вот так аккуратно его натираем. Половинку листа мы попробуем сделать по-разному. И вот так вот убираем. Выравниваем горизонт, если он поплыл. Повторите, пожалуйста, мои действия. И потом покажу, как написать вот сам, сам гребень волны. Одновременно наклоняю планшет, чтобы у меня все так вот равномерно растекалось. Так. Где-то можно либо карту сдвинуть, либо нет, она еще слишком влажная. Можно попробовать салфеточка. Так, теперь я возьму голубой, не слишком темный. Но помним, что вода у нас уже есть на листе, поэтому то, что мы сюда прокладываем, будет нам давать в результате более светлый тон после высыхания. Иду с охрой. Тут зеленый или синий с охрой можно смешать. Причем движение пены обязательно подчеркивает. И, под, и когда вы наносите саму краску, оно подчеркивает движение воды. То есть кисть идет по, по движению воды. Где-то аккуратно можно так попримакивать, чтобы более крупные были. Но с этим вот осторожней. То есть очень крупные не нужно делать. И перекрывать очень много гуаши. То есть в целом ее воздействие должно быть максимально незаметным. 